。我怀疑刚刚和我聊天的人不是我表妹，而是那个变态的骑手。表妹很可能已经遇害了。我正琢磨着，表妹的视频电话突然打来了，我犹豫了一下，还是接了起来。虽然有可能会看到一些恐怖的画面，但是接了视频就可以确定表妹的安全了。表妹的脸占据了整张屏幕，表情也很正常，她没遇害。表妹葡萄和大小的眼睛眯成了一条缝，显得诡异又恐怖。姐，你到底在哪儿呀？她的嘴开开合合，在朋友家，她失恋了，我安慰安慰她，不用担心我，你自己早点睡。我随便编了一个理由回答他。你还有朋友？我听姨妈说你可不合群了，都没朋友的。你寝室有个女生特别不喜欢你，还让你吃臭抹布，哈哈！你到底吃了没有？我面无表情地看着他，表妹这才换了个话题。那我今晚要一个人睡了吗？那可不行，我一个人害怕。表妹闹了起来，我皱起了眉，想着找个什么理由敷衍她才好。表妹的眼珠一转，直勾勾地盯着我身后。姐，你身后的那个草莓熊可真好看，能给我吗？什么草莓熊？我问了句。就逛门口那个，你把手机举着，我看看。我看了眼门口挂着的布娃娃，那是我从娃娃机里加的，也没啥用，就把它们都挂在门口了。那你要了，娃娃就不能再闹我了。你自己一个人好好睡觉，我明天带你出去玩。好，表妹答应了。我走到门口，把手机对准了门上的娃娃。快点，看清楚了吗？我明天带给你。手机那边却迟迟没有传来声音。我不耐烦的又问了一句。表妹，你干嘛呢？突然一阵低沉嘶哑的男声从手机里传来：“小妹妹，辛苦你了哈！”我被吓得身子一僵。视频通话里，表妹的表情完全变了，恐惧爬满了她整张面孔。手机被人拿远了，我这才看清了表妹整个人，她的四肢被捆得死死的，身上还有几处伤口。我已经帮你找到我姐了，求求你不要杀我，是她得罪了你，是她乱说话，你去杀她吧！一双黝黑的大手温柔地摸了摸表妹的头：“没事的，莫害怕。”我还要感谢你帮我找到了你姐姐，放心救一下，不痛的。接着，男人又阴森森地对我说：“我知道你在哪里了，放心，我马上来找你了。奶茶超时了这么久，真是不好意思啊。”手机屏幕黑了下来，我冷汗直流，我看向了大门的方向，防盗门的内侧写着门牌号。我们这栋居民楼很老，门牌号不仅在门外有，门的内侧也有。我仔细回想了一下。表妹关门之后，我并没有听见骑手离开的脚步声，应该是从那时候开始，表妹就被骑手给控制了。她和我说了这么多，就是想骗出我的具体位置。骑手现在已经知道我在哪里了，他马上就要来了。他就是个疯子，我感觉浑身血液都凝滞了起来，我几乎无法呼吸。但我知道现在我必须保持冷静，只有冷静才能获得一线生机。我把门锁检查了几遍，只要我不开门。他就进不来，我安慰着自己，刚准备报警，楼上学姐的消息就发过来了。酱汁，你没事吧？那个骑手给我送餐的时候，手里拿着一个脏兮兮的手提袋，一直往外滴什么东西。当时楼梯道太黑了，我就没仔细看。我越想越奇怪，刚刚就打开了门去看了看，他给我拍了张照片。学姐家门口的棕垫上有一滩血迹，真的太吓人了。你可千万别开门，我已经报警了。咱们耐心等着警察来就好了。学姐发来了一张报警的截图，突然敲门声响了起来，杀人狂仅与我有一扇门之隔。开门，妹妹，我给你送奶茶来了，凉了就不好喝了哟，要给我个五星好评哟。骑手的声音疯狂又扭曲，像从地狱里爬出来的恶鬼。